生师日后必成绝顶高手啊！不知柳兄可否将他请来，让大家相识一番？难不成是有外宗散修借着云天宗宝地劫佑？诸葛亮，云天宗这么多人，有什么还这么发现？诸位稍安勿躁，十息之内。我会将这贼子生于月地。知道，师兄有自己的目标要实现，修真之路先知一起。啊，当然，师兄在你显境之时，此阵可阻拦我耳。沙孙正为简单，只不过要等我修为足够，让云天宗任何人不敢言语，足够让我带你横行楚国之时，可好？此乃我与云天宗私谕，诸位若要插手，休怪王某无情。诸位要走，王某不送。他是你的故人，才促成这门亲事。眼下误会解除，我们双方就此罢手，如何呀、啊？孙政委仗着他父亲的地位，横行霸道，虐杀弟子，强取婉儿
你们个个装聋作哑，此刻却有理求强。
三百年，从未遭受过危险。若是我们四人不惜性命，不可能垂下而退。是可杀，不可辱。若孤生一搏，好，那是会。天宗上下，筑基期以上，休书横行。否则，呃、嗯。嗯、罢了，筑基以上弟子，把魂血交出来吧。云天宗，今日。有些事情我自己可以处理前辈，照顾一二。
高贵，这魂血在我这儿暂存五百年，期限一到，婉儿定然奉还。在此期间，婉儿可以炼制一种增加寿元的丹药，赠送给诸位前辈。此丹每粒可增加五十年寿元。增加寿元的灵丹，快，快给我看看！此此丹却是你炼制。此丹是我炼制，但材料却是夫君提供。灵气充盈，丹香馥郁，至少是五品上乘。李长老竟独自炼制而成，老夫佩服。你来当宗主，老夫没意见。李长老丹道竟如此精湛，哎，你来代管云天宗，也算是宗门之幸啊。小友，你把我等魂血交给李长老，想必是要离开此地。你且放心就是，五百年内，我保他平安。诡异的黑雨接踵而来，不少修士因为这黑雨染上怪病，可妖兽却在其禁锢下异变，实力大增，甚至妄图攻击宗门。现如今，整个修魔海都处于水深火热之中。哎，掌家，您之前传言说的那火传送阵地图，我打听到了，它流入了莲墨城黑市。要返回赵国，须得横渡修魔海。可此地幅员辽阔，近年来又内乱不断，只有借助古传送阵，才是最安全、快速的返程方法。古传送阵地图，必须找到。邱某盯着此兽已经数月，只是我修为不够，无法将此兽抓住。这一次就有劳二位了。自然，你修为才刚刚结丹中期，擒杀此兽之事交给我们就好。若非擒杀此兽，必须用献佩之毒。以我元婴期的修为，又怎会带你们来此？哼，王兄。在下吞噬了元婴之后，已然成功结婴。不知你是否成功？若是没成，那么再次相见之时，秋某可就不客气了。在你们配完毒药、杀了此兽之后，我便杀人夺丹。遇到故人了！好强大的神识！难道是修魔海中的化神七老怪？修道，好久不见，前辈认识在下，是你。秋兄好雅兴，元婴期的修为，却陪着两个小辈玩耍，可还有趣？他就是元婴期。若我等杀完妖兽后，不将妖兽交给他，以他元婴期的修为，定然。
多谢前辈指点。那两个小辈，看样子是毒魔宫之人吧？毒魔宫一向护短，秋兄，日后可要小心一点。那病秧子可是毒魔宫核心弟子之一，若真是被他跑了，日后恐在修魔海永无宁日了。这等家伙。不过以他二人结丹后期的速度，若是秋兄尽快去追，说不定还可以追上。王兄，有何吩咐？但说无妨。你我交情虽不深，但也算共患难过。你可有古传送阵的地图？秋某没有，不过若是王兄想要，可以去主城方氏换购，说不定会有收获。那秋兄，便与在下一同走吧。到最近的主城换完地图，秋兄再去寻那两个小辈，不迟。从一开始就在逼我出手杀那二人，在从中阻拦，我一上贼船，耽搁不得，就只能以他，好歹毒的算计。嗯、邱某这些年来整理的古传送阵地图记忆，全部在这玉简之中，里面或许有些差错，但不会太大。王兄，若无他事，在下告辞。多谢。你不看看？有必要吗？<笑>王兄，邱某不屑在玉简上做手脚，大可放心就是。我本就没打算只寻一份地图，等到时叠加对比，真假自是一目了然。魔海变异灵兽这么多，这傻心一路绕绕绕，得啥时候才能飞到莲墨城啊？此地不太对劲，走连走兽的天命绳都没有。啊<笑><笑>兵印，谢。到底如何收服这臭不拉几的东西？滚！快！哈
让他自己打自己。柱子，这招高啊！看来文硕不止灰烟这一个杀手级，可惜，同样另有玄机。任意一样，放在练习阁都能卖出天价。道友，不要！此处果然卧虎藏龙。道友，你别跟我抢啊！下一位，中品内丹，换修魔骸骨传送阵地图，越全越好。哎，小友，这种上等地图，在整个修魔骸有市不价。少说也得几千块上品灵石，比你这些东西，怕是很难换到啊！几千块，谁能拿出那么多呀？是啊。那我出一块极品灵石，有人有地图吗？我没听错吧？这极品灵石，不是，不是已经绝迹了吗？啊啊啊啊啊啊下一位，老友，你所寻的东西我有，但除了极品灵石外，我还有一个要求。先验货。这地图不仅记载了详细的传送方位。竟然连损坏程度都有描述，什么要求？与我联手杀一人。何修文，元婴后期大圆满，半神境界。带路。出来吧！你什么时候发现的？刚到这里的时候。<笑>你小子挺聪明，不过已经晚了。此地不受黑石管辖，没人能帮你。你去。一起上，杀了他！啊
，竟然一模一样。难不成这剑桥有很多把？封印着一股杀气，仅仅是涌现一些，竟就具备了如此威力。若是全部释放，好大的神通！仙人比咱们赵国的庇护，可一定要形神兼备。<笑>王家族，你与灵牌之人什么关系？小女子王了一，先祖王天土，是这灵牌之人的四弟。四叔，先祖他老人家中年时
，被缥缈宗一位仙长看中，下山后，成为皇族供奉之一。我王家也是从那时起，在京城发展至今。四叔一脉能绵延至今，实乃王家为数不多的一大幸事。他的体内怎么没有灵根？每个人生来都有灵根，灵根中天生有一定量的灵气，灵根的好坏，决定了一个人是否有资质修仙。所谓仙人。就是可以通过修行从外界获取灵力的人，而凡人，就是只能靠灵根中天生的灵气量过一辈子的人。那凡人如果没了灵根，会怎么样呢？凡人若失去灵根，轻则病痛缠身，重则阳寿减损。此事定不简单。你还记得你是从什么时候，身体开始变差的吗？不记得了。家里人的身子骨都不太好，囊中看了好多，都没查出来个由头。我这算轻的。他不是王家得罪了哪个修士，被慢慢抽了灵根觉得自己这副身子这么轻快，多谢仙人。说起来，我应该是你的先祖。我王家竟有修仙的先祖。当年我与四叔有约，若是修仙有成，我将守护他子孙后代，以报赐仙之恩。京城，王家。什么人？王府，两人。正是。进去吧。我们出去吧，不符合条件，不能放行，滚开！怎么出城查的比进城还严？仙人有所不知，这是官府怕有人出了京城不回来，因此，凡独户或全家者，不许出城。这照顾的都城，怎成了这般硬吗？这满城的人，竟都没了灵根。小姐。总算回来了，老族长，要不行了。祖父，祖父，祖父，爷儿回来了，您睁眼看看爷儿啊！果然，灵气长期耗竭。导致体虚健忘。仙人，求您，求您救救祖父！救
谎称是仙人。仙叔，老太爷有救了。是啊。老太爷醒了，祖父，好了，祖父，这位是，没想到我王家还有仙人仙祖存世，真是祖先庇佑啊！举手之劳。哎。仙人有所不知，听说自从几十年前仙界大洗白之后，这京城里的人就变成了这般模样，也不是瘟疫，真不知道为何。罢了，继承了四叔的恩，便再帮你们一把。感觉神清气爽，好轻松啊！夫人，你的头发变黑了。啊！哎呀，夫君，你的腰杆都直起来了。是啊，此阵名为聚灵阵，可保以王家为中心，三里无恙。多谢仙人，太感谢您了。是、啊。等等，是我。恒月派张狂，请赐教。张狂师兄，你进城那会儿我就认出你了，但是不敢确认，便一路跟到了此处。恒月派，信心如何？我已经很多年没回去了，张师兄，为何会出现在都城？而且你的修为，你体内灵力散乱异常，经脉更是脆弱不堪。当年我随师祖们下山，经过多年苦修，终于到了阶段期。后来我从宗内下山，本想着历练一番。争取有朝一日结英，重新光大我恒月派。可没想到，我稀里糊涂的就被抓进了天道门。他们以我身体炼制丹药，我，唉，一身血肉，付诸东流。如今，只能被当作弟子使唤。子内有七粒丹药，你一个月服食一粒，七个月后，修为起码可以恢复一半。张师兄保重。此日一别，希望还有再见之日。等，等一下。都城凡人连根进食的事儿，你莫要理会。此事与天道门有关系。哎呀，你知道的越少越好。天道门罔顾众生，敢抽满城凡人的灵根，这个事儿定有他人撑腰。你若干预，定会被查去。他们来了！敢在我的眼皮子底下撕扯聚灵阵，嫌命长了是吗？谁敢的，说。你们先进去，这里我来处理。你干的是吗？敢在我天道门的地盘撒野，嫌命长了、啊。都是修仙者，有话好说，给张茂一个面子。陆长老，这阵是王兄庇佑他做后人的，不会影响宗内大计。
，你算个什么东西？你说了算吗？你敢把我天道门？你是想和藤家为敌吗？他们天道门背后可是藤家撑着的，我也不怕告诉你，这凡人的地界也都是藤家的买卖。站！糟了，是六魂啃食阵。阵中之人的尸骸将遭受六魂魄的啃食，最终落得身尸不全，空间无措。曲立国，嘿嘿，小子来啦！哈哈，好东西啊，许久没吃，想死我了！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。没了，还不够爷爷有塞牙缝的呢！怎么会？你，你到底是谁？你刚说唐家。我还没来得及去算账，到自己送上门来了。你不能杀我，你得罪了天道门，就是得罪了藤家。你敢？啊！啊！你，你要一个人去天道门？要灭的。不止一个天道门，天道门主出来。胡存素，别忘了如今这赵国是谁的赵国？用一国之人来养唐家，好大的手笔，好毒的手段！啊啊、是你，那个宁水小儿，藤花园。我要让你亲眼看着藤家被清扫一空。回门主，一切正常。好，这件事情不要声张。你去跟首座大人禀报一声，我有事求见。门主，这里毕竟是天道门，是不是让首座来见门主您就行？他不过是藤家一个螃蟹。住口！这种话休掉再提。让首座大人听见，老夫可不会管你。走开！三素，你说到底是老狗才听话，还是听话的狗才能活到老啊？啊！我估计你前头那两位始祖是没想明白的。首座大人，天道门上下，唯您马首是瞻。京城情况可好？啊
有毛贼伤了几个弟子，不碍事儿，请首座大人放心。<笑>你们天道门伤多少死多少，我懒得管。但如果你们保护的东西出了问题，这门主。唐家不介意再换一换、啊。是，老夫这就动身，去京城捉贼。天道门，怎么回事？出来,出来,来道友，吴某哪里得罪过你？为何毁我护中大阵？吴存素，你还在废什么话呀？砸我滕家山门，我看是谁狗胆包天？杀了他，去英炼堡。滕家小儿能使唤天斗门主，照顾这天还真是变了。但满城连根。不可能只供养出区区几丹修为，不对劲。你若杀不了他，自有人能杀；那你这掌门，也自有人能做。吴存素，别忘了如今这赵国是谁的赵国？小辈，天道门不是你撒野的地方，住死！这是赵国所有的灵脉图，这灵脉是老祖所建，用于抽取凡人灵根，供滕家人修炼所用。整个赵国的地下，竟然都藏着这东西。灵脉就镇压在山门地底，平日由天道门弟子负责养护。前辈如果要看。
，你等如何从凡人身上将灵根吸出？许立国，不敢跟主人嘴硬，真是活的不耐烦了。灵脉的门派中都有这样的法阵，没有修炼过的凡人，灵根会被直接吸出，再经由灵脉运输，为唐家所用。啊啊啊啊、敢说自己欺辱万少爷，一会儿定要你生不如死，百倍奉还、啊！你要叫来的人。是谁呀？是秦莫长老。让他来。秦莫大仙驾由，闲杂人等即刻让道。哎呀，这些人，或许就是秦莫大仙啊！还是。大仙，您说要给农家抓财补用的修士，这都三天了，您不会是不敢吧？就是，不敢，这赵国还没有我即墨大仙不敢干的事情。财补就算了，直接杀几个重疾小儿，用精血给小娘子补补元气。你不美哉！大仙，什么事情不能先放一放，先和我们。滚！背后，寂寞大仙还敢说一切好说？不知道哪儿来的元婴出奇，但跟他动手总归不值当。<笑>呃，道友，你有所不知，这灵脉主干共有九条，都是藤家所建。这天道门之下镇压的不过是一条支流罢了。灵脉毁了可以再建，人死不能复生啊。呃，道友，你跟我回藤家城，向藤老祖道个歉。这事儿就算了了。看起来，即墨大仙这些年过得很滋润。道友，我们见过。看来道友不是赵国人呐。现在赵国藤家一手遮天，你要知道，九条灵脉可不是给普通人用的，那可是供养着九个元婴强者，其他宗门都得依附藤家过活。还何况我们这种散修呢？九个原因。呃，正是。两百年来，藤老祖励精图治，呕心沥血建造灵脉，硬生生供养出九大元婴修士，将藤家变成了赵国第一家族
，呃，再算上滕老祖本人，根本不是你一介散修能惹的。听老夫一句劝，千万，千万不要杀滕家人。本来带你任何错就能交差的事情，现在只能带你吃脑袋去交差了。啊出气，也敢在老夫面前嚣张！为什么要杀唐家人？啊，道友，我不知你与唐家有什么恩怨，但我只是被唐家胁迫的克卿长老。四百年前，你有个叫白展的小徒弟身亡，你记不记得？他罪有应得，你却买凶杀人，惊动了整个唐家城，最终。连累多少人的丧命？兄弟，那个宁缺小儿！啊啊啊啊啊！哎呀，我还想吃了这个元婴的魂呢，但是看煞星这个样子，我还是不碰这个美刀为好。华玉元，既然九大元婴是你的心头之肉，那这人我一个一个杀，卖，我一条一条砸，我要让你亲眼看着唐家